Γεια σα, φίλε και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώ ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράση. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers Movie Advanced AD14 Jolt από την Takara Tommy. Και όπω βλέπετε, ο Jolt έρχεται με ένα μικρό κουτάκι. Το βλέπουμε εδώ πέρα στη ρομπότ μορφή του. Εδώ πέρα βλέπουμε μια ωραία φωτογραφία του Jolt. Πάνω δεξιά ένα λόγο από την τέταρτη ταινία Age of Extinction Λίγει τα λίγο και πιο κοντά Στα πλάγια του κουτιού βλέπουμε μια φωτογραφία του Jolt στη ρομπότ μορφή Στην άλλη πλευρά τίποτα Στην κάτω πλευρά τίποτα το ιδιαίτερο Και στην πίσω πλευρά βλέπουμε τον Jolt στη ρομπότ μορφή του και σε όχημα μορφή η οποία είναι μία Chevy Volt κάποιες πληροφορίες εδώ πέρα του Jolt μπορείτε να κάνετε παύση να τις διαβάσετε ε, επίσης κυκλοφορούν αυτές οι δύο οι φιγούρες αυτά με το κουτί ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά και πρώτα όπως σας δείξω τη φιγούρα θα σας πω ότι ο Τζολτ ήρθε και με αυτό εδώ το φυλάδιο το οποίο είναι στα Ιαπωνέζικα δεν καταλαβαίνω τίποτα όπως επίσης και με τις οδηγίες οι οποίες είναι αυτές εδώ πέρα και πίσω πλευρά δεν έχει τίποτα απολύτως Ας πάμε να ρίξουμε για μια ματιά τώρα στον Jolt Και εδώ κύριε και κύριοι έχουμε τον Movie Advanced AT14 Jolt από την Takara Tommy Και όπως βλέπετε έρχεται και με αυτά εδώ πέρα τα δύο τα όπλα τα Electro Whips Αν θυμάμαι καλά έτσι λέγονται τα οποία μπαίνουν εδώ πέρα σε αυτές, δύο, σε αυτές εδώ τις δύο τις τρύπες είναι με σούστα έχει το σύστημα της σούστας και είναι αυτά εδώ γκρι χρώμα και γαλάζιο όμορφο χρώμα και τα δύο είναι ίδια και εδώ ο Jolt μια πάρα πολύ όμορφη Chevy Volt Πραγματικά είναι πολύ πιστο αντίγραφο στην ταινία Έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια για τόσο μικρή φιγούρα Ωραίες ασημή ζάντες Εδώ το λόγο της Chevy Αυτή εδώ η ασημή λεπτομέρεια Ωραία φώτα, κάτω φώτα Εδώ ο προφυλακτήρας ωραίος Εδώ οι καθρέφτες ασημή τα πίσω φώτα, εδώ πέρα κάτω προφυλακτήρας έχει αυτήν εδώ την κόκκινη γραμμή που ξεχωρίζει πολύ ωραίο αμάξι πιστό αντίγραφο από την ταινία ας πούμε να δούμε και τη μεταμόρφωσή του η οποία θα έλεγα είναι λίγο εκνευριστική δεν είναι τόσο διασκεδαστική ε, για αρχή θα έρθουμε από εδώ πέρα κάτω και θα βγάλουμε τα χέρια του τα φέρνουμε κατά πάνω έτσι θα τραβήξουμε αυτά εδώ προς τα έξω και θα τα γυρίσουμε προς αυτή την πλευρά έτσι μετά θα βάλουμε τα χέρια από εδώ πέρα κάτω και θα σπρώξουμε προς τα έξω αυτά εδώ θα τα φέρουμε λίγο κατά πάνω και θα κλείσουμε αυτά εδώ έτσι και αφού το κάναμε αυτό θα τραβήξουμε τα πόδια να τα ξεδιπλώσουμε έτσι αποσυνδέουμε τα πόδια φέρνουμε αυτά εδώ κατά πίσω φέρνουμε αυτό εδώ προς τα κάτω και θα δείτε 
έχει αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή θα μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα ωραία σηκώνουμε εδώ και τα χέρια και εδώ τα πόδια τα κατεβάζουμε προς, το, προς τα κάτω έτσι θα γυρίσουμε τη ρόδα από την άλλη πλευρά και θα την κουμπώσουμε εδώ πέρα στη ζάντα έτσι το ίδιο και από το άλλο το πόδι ωραία και θα βγάλουμε από εδώ πέρα το κεφάλι αλλά θα δείτε εδώ πέρα κολλάει θα πρέπει να τραβήξουμε αυτό εδώ κατά πίσω για να βγει το κεφάλι προς τα έξω εγώ αυτή την πρώτη φορά δεν το ήξερα και αν θα δείτε εδώ πέρα έχω δημιουργήσει stress marks γιατί προσπαθούσα να ξεκολλήσω το κεφάλι από μέσα και δεν έβγαινε και δυστυχώς μετά κατάλαβα πως βγαίνουνε αυτά εδώ τα βάζουμε έτσι και ο Movie Advanced AD14 Jolt από την Takara Tommy είναι έτοιμος στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του πραγματικά πολύ πιστό αντίγραφο από την ταινία όπως βλέπετε έτσι είναι στα πλάγια αυτή είναι η πίσω του πλευρά αυτό εδώ πέρα είναι το πρόσωπό του ωραία λεπτομέρεια έχει εδώ πέρα τα όπλα του μπορούμε να τα βάλουμε σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες και είναι κάπως έτσι βέβαια σε μένα ε, έχει έρθει με χαλαρά χαλαρές αρθρώσεις εδώ πέρα στα πόδια είναι πολύ χαλαρά τα πόδια του άμα τα δείτε δυστυχώς αλλά τι να κάνουμε ε, όσο για την άρθρωση του Jolt το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες δεν έχει οπίστη φωτισμό τα χέρια επίσης 360 μοίρες πηγαίνουν πάνω κάτω ε, λυγίζει εδώ πέρα σε αυτό εδώ το σημείο και περιστρέφεται και σε αυτό εδώ πέρα το σημείο στον αγώνα. είναι λίγο περίεργα τα χέρια του δεν υπάρχει περιστροφή στη μέση τα πόδια πάνε μπρος πίσω πάνω κάτω λυγίζει σε δύο σημεία στο γόνατο ένα εδώ και ένα εδώ και δεν υπάρχει καμία περιστροφή στην πατούσα ο Jolt είναι μια deluxe class φιγούρα θα σας δώσω και μία σύγκριση μεγέθους τώρα για να δείτε λίγο το μέγεθος του Jolt εδώ θα τον δείτε δίπλα στον Dark of the Moon Wheeljack και δίπλα σε μία Voyager Class φιγούρα τον Fall of Cybertron Blaster Βλέπετε. Ο Jolt είναι βασισμένος στο Dark of the Moon ε, Jolt καλούπι αλλά έχει καλύτερες χρωματικές λεπτομέρειες βασισμένες στην ταινία και αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο Αυτές εδώ πέρα ήταν ο Jolt κύριε και κύριοι Ας πάμε να το μεταμορφώσουμε πάλι σε Chevy Volt για αρχή θα βάλουμε το κεφάλι 
κατά μέσα Ωραία Θα ξεκουμπώσουμε από εδώ από τη μέση το στήθος και θα το φέρουμε αυτό προς τα κάτω έτσι μετά θα σηκώσουμε αυτά εδώ κατά πάνω για να τα ανοίξουμε αυτά εδώ και θα τα κουμπώσουμε εδώ κάτω μετά αυτά εδώ θα τα γυρίσουμε πάλι στη θέση τους έτσι και εδώ τα πόδια τα πόδια εδώ είναι πολύ μεγάλος μπελάς για αρχή θα γυρίσουμε από την άλλη πλευρά τη ρόδα εδώ πιέζεις πράγματα και νομίζω ότι θα σπάσει κάτι αλλά δεν θα σπάσει λοιπόν αφού γυρίσαμε τις ρόδες φέρνουμε τις πατούσες κατά κάτω πρέπει αυτό εδώ το πλαστικό να αγκαλιάσει αυτό εδώ το πλαστικό δεν ξέρω αν το βλέπετε είναι λίγο δύσκολο θέλει λίγο να το πιέσει παραπάνω αλλά εντάξει σηκώνω αυτά λίγο κατά πάνω γιατί έχουν βγει και τώρα το πιο δύσκολο σημείο της μεταμόρφωσης ελπίζω να τα καταφέρω εδώ παιδιά γιατί πραγματικά αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ ενοχλητικό κιόλα. πραγματικά για να φτιάξει εδώ πέρα τα πόδια είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το σημείο Για αρχή ενώνουμε εδώ πέρα τα πόδια έτσι και θα πρέπει να διπλώσουμε τα πόδια κατά μέσα έτσι ώστε όλο αυτό να ενωθεί με το υπόλοιπο μέρος του μαξιού αλλά ο τρόπος που γίνεται αυτό εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολος πραγματικά το έχουν κάνει έτσι ώστε να σε δυσκολεύει πάρα πολύ αυτό εδώ το σημείο οπότε αν δω ότι με παίρνει πολλή ώρα να το καταφέρω μπορεί να το κάνω και εκτός κάμερας Έλα. φανταστείτε τώρα ότι βάζω αρκετή δύναμη για να το κάνω αυτό εδώ το σημείο αλλά είναι πολύ πρόβλημα πολύ ενοχλητικό αυτό το σημείο κάνω έλα mm -hmm. το κατάφερα έστω και με λίγη δυσκολία το κατάφερα Λοιπόν, τέλος, εδώ τα χέρια τα χέρια και αυτά εδώ πέρα είναι λίγο μπελάς βάζουμε αυτό κατά μέσα και για να θυμηθώ τώρα ε, μας βγήκε λίγο εδώ πέρα το χέρι αλλά δεν είναι τίποτα αυτό μπαίνει γρήγορα μέσα Ωραία Και μπαίνει κάπως έτσι Το ίδιο και στο άλλο το χέρι Λοιπόν Πιέζουμε ελαφρώς 
Να σιγουρευτούμε ότι όλα έχουν μπει εντάξει στη θέση τους. Εδώ θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι οι ρόδες έχουν μπει εδώ και εδώ, γιατί εδώ πέρα έχει μια τρύπα. Κυλάει υπέροχα και ο Movie Advanced AD14 Jolt από την Takara Tommy είναι πίσω στην όχημα μορφή του. Μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα, αν και η μεταμόρφωσή του δεν είναι τόσο διασκεδαστική. Παρ' όλα αυτά ε, είναι πιστό αντίγραφο από την ταινία, εάν έχουν βγει διάφορες εκδόσεις του Jolt. Ε, η καλύτερη έκδοση πιστεύω του Jolt είναι αυτή, τη Στακάρα Τόμι, η AD14. Ε, αν θέλετε κάποια φιγούρα του Jolt, πιστεύω ότι αυτή θα είναι η έκδοση που θα σας ενδιέφερε. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βίντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.